Anazungumza naye daktari Neli Bosire e, mtazamaji tukiangazia kuhusu masuala ya wanawake e, wanawake ambao wako na kilo za kupindukia and vile ambavyo ina affect afya ya uzazi. Daktari tell us. Sasa hizi kilo tutapunguza aje? <laughs> Kwa <laughs> tunasema kuwa the yeah. easiest way to lose weight is to not gain it in the first place. Mm -hmm. Sasa subscribe kwenye YouTube channel yangu pale ili unaweza kupata more videos like this ones eh? zinazoangazia sana sana masuala ya wanawake. Daktari Neli Bosire. Karibu sana. Asante. Wako mzima. Ni mzima. Asante sana kwa kutulewa. Yeah, understand. Mambo ya Nairobi ya? Yeah? Mhm. Mm All right. Mm -hmm. Na wacha tuangazie because hatuna muda mrefu sana and I know you gonna summarize. Eh? Yes. You are good at, at, at that. Eh? <laughs> yes. Wakati ambapo mwanamke ana uzani wa kupindukia. Mm -hmm. Tunasema kwamba mwanamke ni overweight. Eh? Kuna yale masuala ambayo uh, matatizo ya kiafya, afya ya uzazi, reproductive health uh, issues eh, ambazo mwanamke anapata. Tungetamani kuzijua. But before that, eh, mwanamke overweight ni mwanamke ambaye yako waje. Um, kwa kawaida huwa tunasema kuwa kwa vile tuko na maumbile tofauti tofauti, mm -hmm. huwa tunaangalia uzani kulingana na kimo. Mm -hmm. Na kwa hivyo mtu ambaye yako na kimo kidogo inamanisha kuwa lazima awe na uzani, uzani wa chini zaidi. Mm -hmm. Na ndiyo maana badala ya kusema tu kuwa tunaangalia uh, uzani peke yake, yeah. huwa tunaangalia ile tunaita body mass index. Mm -hmm. Inakupea uzani kulingana na kimo chako yeah. na inakuambia kwa mawe umepita zaidi. Mm -hmm. Kwa hivyo kwa kawaida watu watakuwa BMI eh, kati ya 18 hadi yeah. 24.9 mm -hmm. hiyo ni kawaida. Mm -hmm. Mtu akiingia uzani wa akiingia BMI ya 25 kwenda hadi 29.9 tunasema kwa hiyo ni mild obesity. Aha. Halafu by the time mtu anapitisha BMI ya 35 mm -hmm. hiyo tunaita ni sasa morbid obesity. Okay. Na obesity ina shida nyingi. Mm -hmm. Na shida hizi zita kuwa ni kwa mwili mzima. Yeah. Lakini vile zina zinaleta madhara katika sehemu tofauti tofauti za mwili mm -hmm. na maanisha kuwa pia katika sehemu ya uzazi pia kuna kuna shida zake ambazo zitakuja kwa sababu ya uzani huo. Yeah. Kwa hivyo tukiangazia kwamba kitu cha kwanza ni miaka. Kwa hivyo mtu ambaye ni mchanga kidogo yes. aweza kuwa anaweza ku, ku Mm -hmm. uh, uzani wa juu mm -hmm. uh, vyema kidogo kwa sababu bado ni mchanga mm -hmm. na mwili wake sehemu zake za mwili zafanya kazi vizuri zaidi mm -hmm. lakini kile ambacho inamtendea ni kuwa ina, inaanza kupunguza ile quality of life mapema ukisema kwamba mtu ni mchanga daktari mm -hmm. Neri Bosire mm -hmm. unazungumzia kati ya miaka mingapi chini ya umri wa miaka 25 unapata kuwa kwa kawaida ndio wa, wa, watu ambao ni wachanga wako yeah. wako katika shule za college mm -hmm. na university yeah. na wako very active kwa kawaida kimaisha Yes, huwa wanacheza sporti, mm -hmm. huwa ni wale ambao wanaenda dance na kila kitu na hiyo inawasaidia kuweka mwili katika hali nzuri. Mm -hmm. Kwa sehemu ya uzazi, kitu cha kwanza tunaangazia kwamba ni wakati huu mtu akiwa mja mzito, yeah. akiwa na uzani wa juu. Mm -hmm. Shida ambazo zinamwandama ni nyingi sana. Akiwa na ujauzito. Akiwa na ujauzito. Yes. Huu ndio sasa utakuwa ujauzito ambao unakuja na madhara mengi. Unapata uh -huh. kwa mtu wako na na nafasi ya kupata shida za pressure mm -hmm. uh, kwa sababu tu ya uzani ule shida za sukari mm -hmm. zinapanda wakati mtu akiwa diabetes now diabetes yeah. unapata kwa wakati wa kujifungua mm -hmm. complications zinakuwa ni juu zaidi kushinda mtu ambaye yako na uh, uzani kidogo mm -hmm. kwa hivyo unapata inakuwa ni risk ya kuhitaji kufanyiwa upasuaji ni juu zaidi okay mm -hmm. now uh, kuna myth fulani daktari mm -hmm. and utatusaidia ku debunk the myth kwamba wanawake ambao wana uzani mkubwa wakishika mimba wakati mwingi risk ya miscarriage inaenda juu and uh, pia their fertility uwezo wao wa kushika mimba uko very low because of the weight is it true mm, that's not strictly speaking true mm, yeah uh, sehemu ya miscarriage hiyo hapana hamna sense mm. ambayo inaonyesha kuwa kimo cha uzito mwingi kwa utakuwa na risk ya juu zaidi mm -hmm. uh, sehemu ya uzazi kuwa na shida ni kwamba kwa kawaida kuna kina mama wengi ambao wako na shida tofauti tofauti za hormone mm -hmm. na sababu ya kuwa na hormone limbana zinakuwa na sababu tofauti tofauti yeah. lakini kile tunajua ni kwa mtu akiwa na shida kama for example shida ambayo tunaita polycystic ovarian syndrome yeah. ambayo inasababisha hormone imbalance na inaleta shida ya fertility mm -hmm akiwa na uzani mzito inakuwa ni vigumu zaidi mm -hmm. yeye kusaidika mm -hmm. yeye kuweza kupata mimba mm -hmm. kwa sababu tunasema kwa kuna hormone kama estrogen ambazo huwa zinakuwa stored kwa sehemu ya zile cells za, za mafuta yes 
Kwa hivyo tayari tuko na imbalance mm-hmm. na bado una, unafanya mwili unakuwa na imbalance zaidi wakati unafanya unaweka mm-hmm. uh, hormone hizi zikiwa mali ambapo hazingekuwa. Wow. Tupunguze shida ya mali. Lazima tupunguze sana. Wacha nikurudisha nyuma daktari kidogo. Umetaja kuhusu mambo na kisukari diabetes eh wakati ambapo mama ana ujauzito na pia na ile weight excess eh. Je, this diabetes unaweza kuambukiza yule mtoto wako ambaye umembeba kwa tumbo? Uh, kwa kawaida hautamwambukiza mtoto mm-hmm. lakini ile risk kwa sababu mtoto akiukiwa ukiwa mjamzito mtoto huwa analisha kutoka kwa mama yes kwa hivyo wakati mama ako na diabetes mm-hmm. unamaanisha sukari iko juu sana mm-hmm. na mtoto anapata sukari nyingi zaidi mm-hmm. ya kawaida mm-hmm. kwa hivyo kina mama walio na shida ya kisukari wakiwa wajawazito ndio mm-hmm. kina mama ambao wako na risk ya kupata watoto wakubwa zaidi ya yeah. sio kawaida yeah. mtoto wa zaidi ya kilo 4.5 wow. na utapata kwa sasa inamaanisha huyu si mtoto ataweza kujifungua kawaida lazima afanyiwe upasuaji kwa sababu ya yeah. ile size ya mtoto tu yes, yes. Kitu cha pili ambacho sasa ni mtoto kwa sababu amezoea kupata sukari nyingi zaidi mm-hmm. mwili wake unazoea kutengeneza insulin kiwango cha juu zaidi mm-hmm. ya kawaida. Mm-hmm. Kwa hivyo akizaliwa tu hivi mm-hmm. asipopewa sukari vizuri. Mm-hmm. Iwe na maana lazima aanze kunyonya immediately na asipoweza kunyonya immediately lazima alishwe. Mm-hmm. Basi hata kama ni ya mkebe ama ni maji ya sukari huyu mtoto tunaweza kumpoteza rahisi sana. Yeah kitu kingine ni kwa kina mama hawa wa kisukari lazima tuwazalisha watoto wao wakifitimiza mm. wiki 30 na nane za ujauzito. Mm-hmm. Kwa kawaida kina mama wengi watafika wiki ya 40. Yeah. Wao hatuwezi kungoja. Mm-hmm. Tukingoja tunaweka huyu mtoto hatarini na kuna ile tunaweza tunaita sudden death. Yeah. Tunaweza kumpoteza mtoto wakati huo bila hata explanation yoyote. Mm-hmm. Mara moja mtoto yuko baada ya saa moja hatuna mtoto tena. Kwa hivyo wakitimiza wiki 30 na nane mm-hmm. huwa tunawazalisha kwa lazima wote. Yeah. Um, kitu kingine ni pia uh, wakati huo wakati wakati wanafikisha huo hiyo 38 mm-hmm. hii sukari ikiwa juu zaidi mm-hmm. kwa inawafanya hawa watoto wanakuwa slow in maturity ya mapafu Aha. kwa sababu huwa tunajua wale watoto wazo, wadogo wakizaliwa kama mapafu hayajakoma yes. tunahitaji kuwapeleka kwa nasari kwa sababu watakuwa na mashida tofauti zinahitaji wanahitaji kusaidiwa hali mm. mapafu yaanze kufanya kazi vizuri mm. mm. amazing now nazungumza naye daktari Neli Bosire eh, mtazamaji kiangazia kuhusu masuala ya wanawake eh, wanawake ambao wako na kilo za kupindukia and vile ambavyo ina affect afya ya uzazi daktari tell us eh, sasa hizi kilo <laughs> tutapunguza aje <laughs> Kwa <laughs> tunasema kwa the yeah. easiest way to lose weight is to not gain it in the first place. Mm-hmm. Kitu cha kwanza ni kuwa wakati wa ujauzito na wakati wa kunyonyesha hatuhitaji hiyo chakula nyingi ambayo tunakula kama. Kwa hivyo mambo ya kuambiwa na mama utagondesha utazaka tatoka because you're not eating those are meats. Kwa tunasema kwa kawaida bila ujauzito unahitaji kilo ka, ka, tunasema kilo calorie 1000 1200 1200. Yeah. Ukiwa mjauzito tunakuambia unahitaji kuongeza mia tano tu. Mm. So you only need to eat mm. 25% more. Mm. Huwezi kuwa unakula 50% or 100% yeah. una usiongeze na usiongeze. Na usiongeze kilo. Kwa kawaida ujauzito unakuongezea kilo katika nane hadi kumi na mbili yeah. Kwa kawaida. Yeah. Hiyo ingine zaidi ya hapo, hiyo ni yako. Hiyo yeah. sio ya ujauzito <laughs> hata <laughs> kidogo. Huo ni ulafi sasa daktari. Huo ni ulafi. Ni ukweli. Na ukifika hapo <laughs> ukipata um, umejifungua. Yeah by the time unamaliza miezi sita unafaa kwa umerudi uzani ule uh-huh. ulikuwa ambao haukuwa mbeleni. Uh-huh. Kwa hivyo kama unaendelea kupanda usiseme ni kunonesha, usiseme ni family planning hapana. Uh-huh. Uh-huh. Tumekuwa tukidemonize family planning for a very long time. Yeah. Kwa sababu sio mbinu zote zinafanya mtu anaongeza uzani. Ni chakula na lifestyle kabisa. All right. Now, kana na hii BMI, mm-hmm. what are the signs? Unajifeel we mwenyewe mm-hmm. ukitembea unajua this weight is not for me utajua mwili wako kwa sababu kitu cha kwanza ni mavazi. Mm. Kama waanza kwa kununua mavazi makubwa zaidi na maanisha yeah. waongeza kilo. Uh, exercise haitakufanya upunguze kilo. Mm-hmm. Kitu ambacho kitakufanya upunguze kilo ni kuangalia unacho vile ambavyo ndio tu na kile the most uh, amazing is that starch mm. yes starch starch is the biggest culprit mm. ugali ugali the rice pale viazi vya kina ngari mm. keki mandazi samosa yeah. vitu yeah. tamu 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 ambazo kina mama wanapenda mahamri juu vitu gani jioni lazima nikunywe chai kabla nitoke nianze kufika kwangu yes. ukifika kwa nyumba bado unataka kula snacks snacks si yao ni mapepo si yao ni mapepo daktari <laughs> That's too much. Ni ukweli daktari Basire. 
because of time eh mm-hmm. bila shaka i want to really appreciate you, you. kwa sababu ya kuzungumza na wanawake kuhusu their <laughs> weight issues eh? and the vile ambavyo na affect mm-hmm. their reproductive health eh? mm-hmm. next time tutaangazia mambo na family planning eh? so. because these stories mm-hmm. apisikia kwamba mm-hmm. eh nikadungwa sindano nikaongeza weight and all mm-hmm. that eh? it is too common actually too common. thank you so much have Asante. a lovely day thank wakati you. mwingine asante asante so subscribe kwenye youtube channel yangu eh, msikilizaji and of course mtazamaji wa redio maisha na kila kitu kinakuwa chonjo anjogo mtoto wa mama see you next time Thank you.